நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கிளப் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் கிரிக்கெட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டைம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய வாலெட் பேலன்ஸில் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் போனஸாக வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நூறுரூபாய் டெபாசிட் பண்ணும்பொழுது ஐம்பது ரூபாய் கேஷ்பேக் ஆஃபரும் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த கேஷ்பேக்கையும் நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் ரொம்ப சூப்பரான அப்ளிகேஷன் மினிமம் இரநூறுரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ஸ்டன்ட் வீ ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகிடும் ஸோ நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் மிஸ் பண்ணிடாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அப்ளிகேஷனில் எப்படி கேம் விளையாடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மேட்ச் ஆட போகிறீங்களோ அந்த மேட்சை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய கான்டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இதிலேருந்து ஒரு கான்டெஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ இதிலேருந்து அஞ்சு பெஸ்ட்டு பிளேயர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு டீம்லேயுமே இருந்து அஞ்சு பெஸ்ட்டு பிளேயர்ஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அஞ்சு பிளேயர் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி மூணு ஒஸ்ட்டு பிளேயர்ஸ் மூணு பேர் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஒரு மூணு பிளேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணுறதுனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த அஞ்சு பிளேயர் இந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கூடிய இந்த ஹார்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அஞ்சு பிளேயரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மூணு பிளேயர்ஸ் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸை வின் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஜாயின் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கான்டெஸ்ட்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுவீங்க டாஸ் போட்டதுக்கப்புறம் டீம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண பின்னாடியும் கூட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டீம் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் மிஸ் பண்ணிடாமல் ஜாய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் விவிஎன் ரிச்சர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்க போகுது ஆன்டி குவா அப்படிங்கிற இடத்துல ஸோ இந்த பிச் குறித்து பிச் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் மேட்சஸ் இங்கே நடந்த ரெண்டு மூணு டெஸ்ட் மேட்சஸ் வச்சு பார்க்கும் பொழுது பவுலர்ஸ்க்கு நல்ல அசிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராக்காக தான் இருந்திருக்கு பட் பேட்ஸ்மேன்ஸும் வந்து அதற்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சஸ்லாம் நல்லா டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக நடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்சஸ் மட்டும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது பவுலர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது அண்டு குறிப்பாக வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பின்னர்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல அசிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராக்காக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி உங்களுடைய டீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் வந்து நிறையவே இருக்கும் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டீம் இந்தியாவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மயங்க் அகர்வால் அண்டு கே எல் ராகுல் ரெண்டு பேரும் தான் இன்னிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சட்டேஸ்வர் புஜாரா அதற்கப்புறம் விராட் கோலி அஜிங்கியா ரகானே இவங்கெல்லாம் மிடில் ஆர்டரில் ஆடுவாங்க ரோஹித் சர்மா விரு ரித்திமான் சகா அப்படி இல்லைனா ரிஷப் பந்த் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தங்க ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ரவீந்திர ஜடேஜா இவங்க எல்லாமே கூட டீசெண்டாக வந்து பேட்டிங் ஆடுவாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்பீத் பும்ரா லெவன்த் ஆப்ஷனில் முகமது சமி அப்படி இல்லைனா இஷாந்த் சர்மா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது நமக்கு இது வரைக்கும் கிடச்ச அப்டேட் படி பார்க்கும்பொழுது டீம் இந்தியாவோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் இந்த லெவன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது மேபி ரோஹித் சர்மாவோட பொசிஷனில் ஹனுமா விகாரி ஆடுவாரா அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்க்கணும் ஆனால் அது வந்து அப்படி ஆடினார் அப்படின்னா அது நிறைய கான்ட்ரவர்சி வந்து ஏற்படுத்தும் ரோஹித் சர்மா ஆன் கண்டிப்பாக ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஹனுமா விகாரி குல்தீப் யாதவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உமேஷ் யாதவ் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரும் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே குறைவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இந
ஜான் கேம்பல் ரெண்டு பேரும் தான் ப்ராப்ளி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஜான் கேம்பலோட ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மோசமாக இருக்குது ரீசெண்ட் டைமில் அவர் தான் டெஸ்ட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தார் கிரெக் பிரைத்தோட ஸோ அவருடைய ஃபார்ம் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கிறதுனால சமாரா ஃப்ரூக்ஸ் அவர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்குது பட் அது ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸ் தான் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் ஹோப் டேரன் ப்ராவோ ரோஸ்டன் சேஸ் இவங்கெல்லாம் மிடில் ஆர்டரில் ஆடுவாங்க சிம்ரன் அட்மையர் ஷேன் டவுரிச் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் ஹோல்டர் இவங்க எல்லாருமே கூட நல்லா பேட்டிங் வாய்ப்புகள்ிங் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் சினான் கேப்ரியல் அண்ட் கிமா ரோச் ரெண்டு பேரும் தான் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இதுவரை ஜேசன் ஹோல்டரும் வந்து பார்ட் டைமாக வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங் போடுவார் அவர் டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்திருக்கார் இது வரைக்கும் ஓவராலாக டீம் வெஸ்ட் இண்டீஸோட ப்ராபுல் பிளேயிங் லெவன் இந்த லெவன் தான் இருக்க போகுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கேரளாம் சூட்டபிளான ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹெட் டு ஹெட் கான்டெஸ்ட்டுக்கு புஜாராவும் விராட் கோலியும் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இருப்பாங்க கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் ரிஸ்கியான பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபா ஃபார்ம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது நல்லாவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் இன்கன்சிஸ்டண்டாக இருக்காங்க அது மட்டும்தான் ஒரே ப்ராப்ளம் எந்த மேட்சில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால பூஜாரா அண்ட் விராட் கோலி ஒரு சேஃபான ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஹெட் டு ஹெட் கான்டெஸ்ட்டுக்கு அவங்கள சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேக் பிரைக் துவிட் அவர் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் டெஸ்ட் குறிப்பாக டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சூப்பராக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் பிராத் துவிட் ஸோ நல்லாவே வந்து இது வரைக்கும் ரீசெண்டாக வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கார் குறிப்பாக இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரன்ஸ்லாம் வந்து அடிச்சிருக்காரு ஸோ நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் பிராத் துவிட் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கனா ரோஸ்டன் சேஸ் அவர் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருப்பார் குறிப்பாக ரெட் பால் கிரிக்கெட்டில் வந்து அவர் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேயர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட்டாக வந்து இங்கிலாண்டோட நடந்த ஒடி சீரீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எயிட் விக்கெட்லாம் வந்து எடுத்திருந்தார் ஸோ நல்ல ஒரு பவுலர் தான் ஸ்பின்னை பவுலிங் லேயும் சரி பேட்டிங்லேயும் நல்லா ஆடக்கூடிய ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு கிராண்ட் லீக்கில் ஜேசன் ஹோல்டர் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பாலோட ரெட் பால் கிரிக்கெட்டில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருப்பார் ஹோல்டர் பேட்டிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அஸ்வின் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் அஸ்வின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு நல்ல அசிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ட்ராக் பால் கொஞ்சம் திரும்பிச்சு அப்படின்னா போதும் அவருடைய டேயாக தான் இருக்கும் அது மேக்ஸிமம் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ராக்கில் வந்து ஒரு லீடிங் விக்கெட் டேக்கராகவும் அவர் வந்து இருக்கார் ஏ ஏழு விக்கெட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஒரு ஒரு மேட்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு அகேன்ஸ்ட் இதே ட்ராக்கில் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கும் ப்ராப்ளி லா லாஸ்ட்டாக நடந்த இங்கிலாந்து வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த சீரீஸில் கூட ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நல்ல அசிஸ்ட் இருந்தது நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அதனால் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெல்ப் இருக்கும் அப்படிங்கிறது போல தெரியுது ஸோ அவரும் வந்து ஒரு சேஃபான ஆப்ஷனாக தான் இருப்பார் பேட்டிங் ஆட சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னாலும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரட் டீம் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் செஞ்சுரிலாம் கூட அடிச்சிருக்காரு பேட்டிங்லேயுமே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அஸ்வினும் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் கிராண்ட் லீக்குக்கு ஓகே இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான நம்ம பிச் ரிப்போர்ட் ப்ராபிள் பிளேயிங் லெவன் இதெல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச்கான டீம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிரிக்கெட் கபடி மேட்சஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம வந்து ஃபைனல் அப்டேட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனல் மூலியமாகவும் தெரியப்படுத்துவேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் நான் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் லிங்க் எதுவும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய டெலகிராமோட சர்ச் ஆப்ஷனில் போயிட்டு விகே டெக் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் கிடைக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிஸ் பண்ணிடாமல்
ஸோ விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரித்திமான் சாகா வந்து நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஆடுறாரா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக தெரில ஸோ ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரித்திமான் சாகா ஆடுறதுக்கு ஸோ ஆடினார் அப்படின்னா பிக் பண்ணிக்கோங்க பெரிய அளவில் வந்து பேட்டிங்கில் ஆட மாட்டார் ரித்திமான் சாகா அவர் வந்து ரொம்ப லோ ஆர்டரில் தான் ஆடுவார் முன்னாடி ஆடிட்டு இருந்த டைத்துலேயும் கூட ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அவரை வந்து பிக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ரிசர்வ் பந்த் ஆடலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேன் டவுரிஜ் அவர் தான் வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கார் அவரும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படிலாம் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ ரித்திமான் சாகாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அவரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈக்குவலான பேட்ஸ் பேட்ஸ்மேன் தான் சகா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நிறைய கேச்சஸ் வந்து எடுப்பார் ஸ்டெம்பிட் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் பண்ண மாட்டார் ஆனால் வந்து கேச்சஸ் வந்து நிறைய எடுப்பார் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அது மூலியமாகவும் உங்களுக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் சகா பொறுத்த வரைக்கும் மயங்க் அகர்வால் இவரை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவோட டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ க ஒரு அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் தான் குயிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ணுவார் டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி பொறுமையெல்லாம் ஆட மாட்டார் குயிக்காகவே ஸ்கோர் பண்ணுவார் அட்டாக் பண்ணி தான் ஆடு அடப்பார் ஸோ அதர் சைடில் கே எல் ராகுல் ஆடிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து வேகமாக ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நல்லா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் டே டேலண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக தான் இருப்பார் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் இவர் இவரை வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கே எல் ராகுல் கூட பிக் பண்ணிக்கலாம் ராகுல் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து இன்கன்சிஸ்டண்டாக தான் இருக்கார் அவருடைய ஃபார்மை நம்மளால் பிரிக் பண்ணவே முடியாது ஒரு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஆடுவார் ஒரு மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஏர்லியாகவே ரொம்ப ஏர்லியாகவே விக்கெட் லூஸ் பண்ணிடுவார் சிங்கிள் டிஜிட்லேயும் வந்து அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவார் ஸோ அதனால் அவர் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான மூவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் மயங்க் அகர்வால் மேலே ஒரு ஹோப் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லாவும் பண்ணியிருக்கார் லாஸ்ட்டாக ஆடின டெஸ்ட் சீரீஸில் அதனால் அவரை நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் கிரேக் பிரைத் விட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ரீசன் தான் டெஸ்ட் ஃபார்மெட்டுக்கு ஒரு சூட்டபிளான பிளேயர் கம்பேர் டு அதர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்ஸ்மேனை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இருப்பார் ஆல்ரவுண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் ஹோல்டர் அண்ட் ரோஸ்டன் சேஸ் ரெண்டு பேரும் நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேருமே நல்ல ஆப்ஷன் ரவீந்திர ஜடேஜா அவனை வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கிரெடிட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே இடிக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜடேஜா வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா மயங்க் அகர்வால கூட நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜடேஜாவை கூட பிக் பண்ணுறதா இருந்தால் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப நைன் பாயிண்ட்டில் வந்து அவர் வந்து இருக்காரு ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் நைன் பாயிண்ட்லனா நான் வந்து பும்ராவை தான் ட்ராப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடி எந்த பிளேயரையும் என்னால் ட்ராப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜடேஜா வந்து என்னுடைய டீமில் இருந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ரோஸ்டன் சேஸ் ஜேசன் ஹோல்டர் ரெண்டு பேருமே நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க பேட்டிங்லேயும் நல்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் தான் அஸ்வின் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கோங்க ஷெனான் கேப்ரியல் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ஓரளவுக்கு நல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருப்பார் கீமார் ரோச்சி நம்மளால் பிக் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் ஷமி அண்ட் ஜஸ்பி பும்ரா ரெண்டு பேருமே வந்து லீடிங் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஓவர்ஸ் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னுடைய ஹெட் டு ஹெட் கான்டெஸ்ட்டுக்கான டீம் ஹெட் டு ஹெட் கான்டெஸ்ட்டுக்கு தாராளமாக இந்த டீமை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் என்னுடைய ரெண்டாவது டீம் இந்த டீமில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து விராட் கோலி கேப்டனாகவும் வைஸ் கேப்டனாக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினையும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பிளேயர்ஸ் தான் டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கோலி வந்து இந்த கிரவுண்டில் எடுத்த ரெக்கார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா கோலி வந்து இந்த ட்ராக்கில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி அஸ்வின் லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் ஏழு விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு ஸோ அது ப்ராப்ளி வந்து ரிப்பீட் ஆனிச்சு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த டீம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் பும்ராவை வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டேன் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஜடேஜா கீமார் ரோச் இவங்க எல்லாரையும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் மயங்க் அகர்வால் திரும்பவும் நான் வந்து ஹோப் வச்சு பிக் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஆடுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா ஆடுவார் அப்படிங்கிறது ஷாய் ஹோப் இவரையும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் இவரை பொறுத்த வரைக்கும்
ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஆகிடும் வேறு விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனில் டவுரி ஜெய் முதல் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன் வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேருந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் நிறைய பேர் பிக் பண்ணாதனால ஷேன் டவுரி ஜெய் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராப்ளி வந்து விக்கெட்ஸ் வந்து ஏர்லியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா லோ ஆர்டரில் தான் வரும் ரொம்ப லோ ஆர்டரில் தான் வரார் டவுரிஜ் ஸோ அதனால் அவர் கொஞ்சம் ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி கே எல் ராகுல் புஜாரா ரோஹித் சர்மாவும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் ரோஹித் சர்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அவர் அவருடைய ஃபேவரட் டீம் அப்படி சொல்லலாம் டெபியூட்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அகென்ஸ்டால தான் பண்ணார் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த சீரீஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஹண்ட்ரட் அடிச்சார் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே ஸோ அவருக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு டீம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய பேட்டிங் ஆட்டை தான் கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும் இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே சாலிடான பேட்ஸ்மேன்ஸ் ராகுல் மயங்க் அகர்வால் புஜாரா அதுக்கப்புறம் விராட் கோலி அதுக்கப்புறம் வந்து அஜிங்கியா ரகானே அதற்கப்புறம் தான் ரோஹித் சர்மா வருவார் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ரகானே கூட நீங்கள் பிக் பண்ணுறதா இருந்தால் பிக் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஆனால் பால் கொஞ்சம் லோவாக வரக்கூடிய ட்ராக்ஸில் வந்து ரகானே வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காரு நிறையா அவருக்கு வந்து அந்த ஃபேஸ் இருக்கணும் பாலில் வந்து அந்த ஃபேஸ் இருந்தால் தான் அவர் வந்து நல்லா ஆடுவார் மற்றபடி ஸ்லோவாக இருக்கக்கூடிய ட்ராக்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால தான் நான் அவரை வந்து என்னுடைய மூணு டீம்லேயுமே நான் எடுக்கலை அஸ்வின் பொறுத்த வரைக்கும் அஸ்வின் அதுக்கப்புறம் வந்து கிமார் ரோஜ் முகமது ஷமி ஷனான் கேபிள்டி ஆல்ரெடி நான் சூஸ் பண்ண அதே பிளேயர்ஸ் தான் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து கிராண்ட் லீக்கான டீம் கிராண்ட் லீக்கு நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் மற்ற கேப்டன் சாய்ஸ்லாம் யாராவது பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவங்கள கூட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மேட்சில் அடுத்தடுத்த மேட்சஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மேட்ச்க்கான என்னுடைய மூணு டீம் தான் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனல் மூலியமாக தெரியப்படுத்துகிறேன் மிஸ் பண்ணிடாமல் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நன்றி